ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተበረከተው የኖቤል የሰላም ሽልማት የሀገርና ዜጎችን ክብር ከፍ ለማድረግ ትልቅ ፋይዳ እንዳለው ሚኒስትሮች ገለጹ። ሪፖርተራችን አስማማው የነው የተለያዩ ተቋማትን የሚመሩ ሚኒስትሮችን በሽልማቱ ዙሪያ አነጋግሮ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። ለዓለም ሰላምና ትብብር የደከሙትን ዕቅና የሚሰጠው የኖቤል ሽልማት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን አንድ መቶኛ የኖቤል ሰላም ሽልማት ማድረጉን ተከትሎ ብዙዎች ተስታቾን ይገለጹ ይገኛሉ። የዓለም አቀፋዊ ሽልማት ይስራ ባልደረ ባሉት ሚኒስትሮች ደግሞ ልዩ ስሜትን ይፈጠራ ሆኗል። ሰማ እንደጋጣሚ ዚው ነበርኩኝ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት እጅግ በጣም ከፍተኛ ደስታ ነው የተሰማኝ በአከባቢም የነበረው ሰው የነበረው ደስታ ወደር ያለበረው በጣም ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ በግልም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊን አብሬ ደግሞ ከሳቸውም ጋር የካቢኔ አባል ሆኚ በመስራቴ የዚህ ታሪክ አካል በመሆኔ በጣም ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ ለበለጠ ሰላም እንድንሰራ ግፊት ሆኖ የሚያገለግል አቅም ሆኖ የሚያገለግል አፍሪካውያን ምንታውቀበት በሌላ አፍሪካውያን ለሰላም ያለንን አቋም ከፍ ብሎ እንዲታይ የሚያደርግ አመለካከትን የሚፈጥር ስለሆነ በጣም ነው የተደሰተኩት እኛ ዛሬ ድለኞች ነን ከሱ ጋር እየሰራ ንሳቸው በዚህ ደረጃ መታጨታቸው የሰራቸው ስራዎችም ደሞ ለዚህ እንደሚያበቃቸው ይተነስማረግ ይችላል ምክንያቱም እኛ አብረሰን ሰራ ብዙ ነገር ይያየን ነበርና ትልቅ ደስታን እየተሰማን ያሰብንበት ለመدرس ለምንፈልገው ለድገት ለልማት ለሰላም ለማምጣት ይሄ የራሱ የሆነ ትልቅ ትሩፋት ይዞ የሚመጣ ነው ጥሩ መነቃቃት ፈጥሯል ባለማቀፍ ደረጃ ትልቅ እይታ ሰቶናል በበጎ ስማችን እንዲነሳ አድርጓል ህዝቡንም ወደ አንድ ከማምጣት አቋያ የራስ የሆነ ሚና ይኖራል ብዬ ነው ያሰኩት ይህን የደስታ ስሜታችንን በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ባዘጋጁት ፕሮግራም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት ገልጿል ለዚህ እኛም ትልቅ ዕውቅና ካልሰጠ ዓለም አውቆት የሰጠው ነው ቀና እኛ በእንሰጥ ምን ማለት አይደል በጣም ትንሽ ነው ግን ውስጣችን ልባችን ውስጥ ያለውን ደስታ ሼር ከማድረግም እንደገና ከጎናቸው ሆነ የሚቻለንን ሁሉ ከዚህ በፊት ምናደርገው ጥረት እንደተጠበቀ ሆኖ ከዛ በላይ ደግሞ መስራት አለብን የሚለውን ኮሚትመንታችንንም ለመግለጽ ነው ወይ ለሰላም ሽልማቱ ያገርና የዚጎችን ክብር ከፍ ለማድረግ ትልቁ አጋ እንዳለው ሚኒስትሮቹ ይገልጻሉ። ዲፕሎማቶቻችን በየትኛው ማገር በየትኛው ዓለም ጫፍ አገራቸውን ወክለው ያገራቸውን ጉዳይ ይዘው በሚቀርቡበት በጊዜ ተደማጭነትን ተከባሪነትን የሚያተርፍላቸው ነው ይሄ የኖብል የሰላም ሽልማት ጠቅላይ ሚኒስትራችን አሸናፊ መሆናቸው። በዚህ መነሳሳት በሚፈጠረው ኃይልና ኢነርጂ ብዙ ለተቀን መስራት እንደሚቻልና አገርን መለወጥ የኢትዮጵያን የጠለሽ ስም መለወጥ እንደሚቻልና ትልቅ ደረጃ ማدرسት እንደሚቻል ባለም መድረክ ትልቅ ተቀባይነት እንዲኖራት የሚያደርግ ተግባር ነው የጋራ ድምር ውጤት ነው የሚሉት ሚኒስትሮቹ በከተይም ሁሉም ዜጋ ሰላም በማረጋጋት በትብብር ከሰራ ከዚህ በላይ ሀገራዊ ድልማስ መዝገብ እንደሚቻል ይናገራሉ እንዳገርም ከማደግ ከመልማት ያተሰብነው ደረጃ ከمدرس ምንም የሚያግደን ነገር እንደሌለ እዚህ ምዛም ያሉ ፈታኝ ሁኔታዎች ቢኖሩ በዛ ማለፍ እንደሚቻል ትልቅ የሚያሳይ ነገር ነው ሰጪው አሸናፊ አገር ውስጥ ያሉ ብዙ ወደ ኋላ የሚጎተቱ ነገሮች አሉ በተለያዩ ክፍፍሎች ኋላ ይቀርብ የሆኑ አስተሳሰቦች እነሱ ሁሉ ቀርተው መሰባሰብ ለኢትዮጵያውያን ልክ እንደ ተላንቱ ይጣቀማል የሚል ትልቅ መልእክት አለው የኢፌሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዶ አንደርጋቸው የመስሪያ ቤቱ ሰራተኞች እንዲሁም በመላው ዓለም በሚገኙ የኢፌሪ ሚሲዮኖች የሚሰሩ አምባሳደሮችና መላ ሰራተኞች የኢፌሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የኖቤል የሰላም ሽልማት አሸናፊ መሆናቸውን ተከትሎ ደስታቸውን ገልጿል ሽልማቱ ሀገሪቱ በዲፕሎማሲ ዘርፍ ያላትን የካበተ ልምድ ከመንግዜውም በላይ በላቀ ደረጃ ለመፈጸም ከፍተኛ አቅምና መነሳሳት እንደሚፈጥር ገልጿል
ወደ ሌላ ዜና ሰናልፍ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኖቤል የሰላም ተሸላሚ በመሆናቸው ደስታ እንደተሰማቸው የአዳማ ከተማ ነዋሪዎች ይገልጻሉ የከተማ ነዋሪዎች ደስታቸውን ለመግለጽም ሰላማዊ ሰልፍ አድርገዋል በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ሪፖርተራችን አቤል ሙርጌታም በቀጣ መስመራችን ላይ ገኛል አቤል እንደምን አልክ እንዴት ይላል ጌታቸው ይመስገናልን በአዳማ ያለው የደስታ መግለጫ ሰልፍ ድባብ ምን ይመስላል በጣም ጥሩ እንግዲህ ቀደም ብለህ እንዳልከው በዚህ በአዳማ ከተማ ላይ የሚገኙ የከተማው ነዋሪዎች በአጠቃላይ ለዚህ ሰልፍ ተሳታፊ ሆነዋል ማለት ነው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአለም ደረጃ እውቅና ያለውን የሰላም ኖቤል ሽልማትን በማግኘታችን ስማቸውን ጥልቅ ደስታ ለመ ለመካፈልና እንደውም ስሜታቸውንም ለመግለጽ ነውና በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለያዩ ዘርፎች ላይ ያደረጓቸው ለሰላምና አንድነትን ከማጠናከራ ኳያ እየሰሩት ያለው ስራ እውቅና መስጠትም ጭምርና ከጎናቸው ምን የሚሉ ሐሳቦችን እንደዚሁ ያጋሩ ነበር በሰላማዊ ሰልፍ ላይ በነበረበት ጊዜ ማለት ነው በተለይ ይህ የኖቤል ሽልማት ለኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካና ለመላው ጥቁር ህዝቦችም የራሱን የሆነ ትልቅ ኩራትም የሚፈጥር እንደሆነም ጭምር ተናግሯል ማለት ነው በተለይ በዚህ ሰልፍ ላይ ለመሳተፍ በጣም ያጭር ጊዜ ጥሪ የነበረ ቢሆንም ነገር ግን በከተማው ላይ በርካታ ግለሰቦች ወይም ወጣቶች እና አባቶች እንዲሁም ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች ተሳታፊ ሆነው ለህፃናትም ጨምሮ ማለት ነውና በጣም ትልቅ ደስታ እንደፈጠረባቸው በተለይ አሁን ላይ ባለው በሀገራችን ነባራይ ሁኔታም ሰላምን ከማረጋገጥ አቋያ ማህበረሰቡ ሚራሱን አስተዋጽኦና ሚና መወጣት እንደሚገባው ጨመር እንደ አንድ ዜጋ የራሳችንን ሐላፊነት መወጣት አለበት ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጀመሩትን በአግር ውስጥ እና በጎረቤት ሀገራት ላይ ያለውን አንድነት ከማጠናከራ ኳያ ሁሉም የራሱ ሚና መወጣት እንዳለበትም እንደዚሁ ያነጋገርናችሁ ይሰልፉ ተሳታፊዎች ተናግረዋል ማለት ነውና በተለይ ደግሞ ለሀገራችን ሁለን ተነይ እድገትና ለውጥ ዋናው አድና አስፈልጊው ነገር ሰላም ነውና ሰላምና አንድነቱን በማጠናከራ ኳያ አሁንም የበለጠ መስራት እንደገባም ተነስተዋል ማለት ነው እንግዲህ ይህንን የሰላም የኖቤል ሽልማት የበለጠ በሌሎች ድሎች ላይ መርገም እንደሚገባና ስለዚህ እዚህ ላይ በትክክለት አድርጎ ህብረተሰቡ መስራትና አብሮ አብሮ አብሮነቱን ማጠናከር እንደሚገባም ተናግሯል ማለት ነው በተለይ ዚያዳማ ከከተማ ላይ ያነጋገርናቸው እንደዚህ የሰልፉ ተሳታፊዎች በሌሎች በየበረሰቦችም መካከል ያለውን አንድነት ማጠናከርና በጋራ አብሮ መኖርን የበለጠ ማጠናከር እንደሚገባም የበለጠ ሰላም ላይ በትኩረት መስራት እንደሚገባም ጭምር አንስተውልናል ማለት ነውና ስለዚህ የሰላም ኖቤል ሽልማቱ ትልቅ ደስታ እንደፈጠረባቸው በዚህ ለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያደረጉት ባለው ሁለን ተናይ እንቅስቃሴ በአገር እንቅስቃሴ በኢኮኖሚ በትልኛው ዘርፍ ላይ ሁሉም በጋራ የሳቸውን አላማ ደግፎ እንደሚሰራም ጭምር ተናግሯል ማለት ነው ስለዚህ የዛሬው ሰልፍ በአጠቃላይ ይሄንን ነበር የሚመስለው በዋናነት እንግዲህ በሰላም መጠናቀቅ ይችላል ለሰላሙ በሰላም ሊጠናቀቅም ደግሞ የከተማ አስተዳደሩ ጸጥታ ቢሮ የራሱን አስተዋጽኦ ማበረከቱንም እንደዚህ ተናግሯል የአዳማ ከተማ መከተል ከንቲባው ማለት ነው ስለዚህ ሁሉንም ማብረሰ በጣም እናምሰግናለን የሚል መልእክታቸውን አስተላልፈዋል በአጠቃላይ የሰልፉን ከሰቃሴ የሚመስል ነበር አቤል ከለባ መሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያገኙት የኖቤል ሰላም ሽልማት የራሳቸው ብቻም ሳይሆን የመላው ኢትዮጵያውያን ደል መሆኑን የድሬዳዋ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ ነዋሪዎቹ የደስታ እና የድጋፍ ሰልፍ አካይዷል የድሬዳዋ መንግስት ኮሙኒኬሽን የላከልን መረጃ እንደሚከተለው ይቀርባል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የዓለም ሰላም ኖቤል ሽልማትን በማሸነፋቸው ለሳቸው ደስታ ያይ የሰላም ኖቤል ሽልማት ሳቸው በማሸነፋቸው የሳቸው ብቻ ሳይሆን የሀገራችን የመንግስታችን የህዝባችን በመሆኑ የህዝብ ስካውን ድረስ እኛም ከዚህ አንድ እንደማናችን ለዚህ ብለን ነው ድጋፍ ወይም ደስታ ደስታችንን ለመግለጽ ያወጣ ነው አኔ ከፍተኛ ያለ ደስታ ነው የሰማይላምን አንኳን በአገራችን ካርቶ በአፍሪካ በአለም ድረስ ታዋቂ የሆነ ኔና ለሰላም ነው ኖቤል ተሻላሚ መሆናችን ራሱ በራሳችን ኩራት ነው ያላለ የኢትዮጵያ አልፎም ደርሶ የድሬዳ ዛሬ ደስታችንን የምናነሳበት ካለ ነው ዶክተር አብይ ተክላ ሚኒስትራችን የኖቤል ሽልማት የሆኑበት የኢትዮጵያ ድልም የአፍሪካ ኩራት እንደ ሀገር የዚህ የኛው ደስታ የተሰምቶኝ ከበር በር ሰዎች ጋር ያለን እንደዛ አዚ ለመግለጽ ነው የመጣው ማለት ካለም አቀፋው ሽልማቶች ሁሉ ታላቅ ክብር የገዘፈው እና ያለውና የሰላም ኖቤል ሽልማት ኩብር ተክላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ አሸናፊ በመሆናቸው የተሰማኝን ደስታ ኩብር በራሴና በድሬዳዋ አስተዳደር ስም እየገለጽ ኩብር ተክላይ ሚኒስትራችን ኡንካን ደሳሉት ለማለት እወዳለሁ
የኢፌዲሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የኖቤል የሰላም ተሸላሚ መሆናቸው የሚገባቸው መሆኑንና በቀጣይም አስተማማይ ሰላም እንዲኖር ትኩረት ሰጥተው መስራት ይገባቸዋል ሲሉ የአፋር ክልል ነዋሪዎች ገለጹ ከአፋር መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች የደረሰን ዘገባ ደግሞ እንደሚከተለው ይቀርባል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተሸለሙት ይሄ የዓለም የኖቤል ሽልማት በጣም ለኢትዮጵያ አገራችን በጣም ደስታ ነው በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ነው በቃ ለመግለጽ ከመጪለው በላይ ነው በቃ የተደሰትኩት እና አክሩቶናል አፍሪካን አገራችን እኔ በጣም ደስ ብሎኛል እንኳን እኔ ለኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ደስ አላችሁ ነው ማለት መፈልገው ምክንያቱም ዶክተር አብይ ማለት አንድ ኢትዮጵያዊ በመሆኑ በዛ ላይ ደሞ የዓለም ላይ እስከ ዛሬ ያልታየበት አካባቢ ኢትዮጵያ ሰንደቅ አለማችን የትን ቦታ እየታየ ነው ዛሬ ቀን ምክንያቱም የሱ ደስታ ስለሆነ እኛም ደስ ብሎና ዶክተር አብይ በአጠቃላይ የሚገባውን ሽልማት ነው ያገኘው ከዚህም በላይ ከሱን ተብቃለ ብዙ ነገር ያሳየናል ተቀላሚ ሚኒስትራችን አሁን በአለም ኖቤል ተሻላሚ ሆኗል 300 ሰዎች በተወራደሩበት ተሸናፊ ሆኖ ኖቤል ተሻላሚ ሆኗል ይሄን የሚያሳየው በአካባቢያችን ላይ በ20 አመት መገናኘት ያልቻሉት ኢትዮጵያና ኤሪትሪያ መንገድ በመክፈቱ በመክፈቱ በቀበተ ላይ በዚህ ሰሚም ላይ ሰሚም ምሽራቅ አካባቢያ የነበረውን ሰላም ሰላም ላይ የሰራውን ነው ወጥቶ ያገኘው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የኖቤል የሰላም ሽልማት ተሸላሚ መሆናቸውን ተከትሎ የተለያዩ ተቋማትና ድርጅቶች የደስታ መልእክት ያስተላልፉ ነው ሪፖርተራችን ሁናቸው ታየ ደግሞ አስተያይቶቹ እንደሚከተለው ያቀርባቸዋል የኢፌዲሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የዓለም የሰላም ኖቤል ሽልማት አሸናፊ በመሆናቸው የተለያዩ ተቋማት የእንኳን ደሳለውት መልእክት አስተላልፈዋል የበራይ ባንክ አመራርና ሰራተኞች ለኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በላኩት መግለጫ እንዳሉት ይሽልማት ለኢትዮጵያና ህዝቦቿ አዲስ ታሪክ ከመሆኑም በላይ ሀገራችን በመላው ዓለም ያላትን ውቅናና ተሰሚነት ከመቸውም ጊዜ በላይ ጎልቶ እንዲወጣ ይሽልማት የማይተካና ወደ ሌለው ተጽኖ ያሳድራል ብሏል። በራይ ባንክ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባገኙ ሽልማት ደስታውን ገልጾ ሀገሪቱ የጀመረችውን የኢኮኖሚ ማሻሻያ ተግባራዊ ለማድረግ ቁርጠኛ መሆኑን ገልጾ የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክቱን አስተላልፏል። የገቢዎች ሚኒስቴር አመራርና ሰራተኞች ኞች ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የሰላም የኖቤል ሽልማት አሸናፊ በመሆናቸው ደስታውን ገልጾ እንኳን ደስ አላችሁ መልእክቱን አስተላልፏል በሌላ በኩል የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅትም ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 ዓለም የሰላም ኖቤል ሽልማት አሸናፊ በመሆናቸው እንኳን ደስ አላችሁ መልእክቱን አስተላልፏል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የሰላም ኖቤል አሸናፊ በመሆኑ የተሰማውን ደስታ ይገልጹ የፌደራል ፖሊስም እንኳን ደስ አላችሁ መልእክቱን አስተላልፏል ኢትዮ ቴሌኮም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የኖቤል የሰላም ሽልማት አሸናፊ በመሆናቸው የተሰማውን ደስታ ገልጹ እንኳን ደስ አላችሁ መልእክቱን አስተላልፏል የአልሳም ግሩፕ ባለቤት አቶ ሳቢራ አርጋው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የሰላም ኖቤል አሸናፊ በመሆናቸው የተሰማቸውን ደስታ ገልጸው እንኳን ደስ አላችሁ መልእክት ማስተላልፈዋል የፌደራል ጠቅላይ አቃቤግ ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የኖቤል የሰላም ሽልማት አሸናፊ በመሆናቸው የተሰማውን ደስታ ገልጾ እንኳን ደስ አላችሁ መልእክት ማስተላልፈዋል በላይነክ እንደ ግሩፕ ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የኖቤል የሰላም ሽልማት አሸናፊ በመሆናቸው የተሰማውን ደስታ ገልጾ እንኳን ደስ አላችሁ መልእክቱን አስተላልፈዋል በተመሳሳይ ጎመጆ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የኖቤል የሰላም ሽልማት አሸናፊ በመሆናቸው የተሰማውን ደስታ ይገልጸ ሲሆን የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክቱንም አስተላልፏል ናሽናል ኦይል ኢትዮጵያ ኖክ ዶክተር አብይ አህመድ የሰላም ኖቤል ሽልማት አሸናፊ በመሆናቸው መደሰቱን ገልጾ እንኳን ደስ አላችሁ መልእክቱን አስተላልፏል የፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ዶክተር አብይ አህመድ የሰላም የኖቤል ሽልማት አሸናፊ በመሆናቸው የተሰማውን ደስታ ይገልጸ እንኳን ደስ አላችሁ መልእክቱን አስተላልፏል በተመሳሳይም የፌደሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የሰላም የኖቤል ሽልማትን በማሸነፋቸው የተሰማውን ደስታ ይገልጸው የማድና ነዳጅ ሚኒስቴር ነው ሚኒስቴር መስራቤቱ ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የሰላም ኖቤል ሽልማትን በማሸነፋቸው እንኳን ደስ አላችሁ ብሏል 
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሰላም ኖቤል ሽልማት አሽናፊ በመሆናቸው የተሰማውን ደስታ ይገልጹ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የእንኳን ደሳላችሁ መልእክቱን አስተላልፏል የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የሰላም ኖቤል አሽናፊ በመሆናቸው እንኳን ደሳልን እንኳን ደሳላችሁ ብሏል ለሰላም በሰሩት ስራ የሰላም ኖቤል አሽናፊ በመሆናቸው የተሰማውን ደስታ ይገልጹ ደግሞ የሰላም ሚኒስቴር ነው ሚኒስቴር መስራ ቤቱ አሁንም ለሰላም መስፈን እንደሚሰራ ገልጾ እንኳን ደሳላችሁ ቹ ብሏል የንግድና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር በበኩሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የሰላም ኖቤል ሽልማት በማሸነፋቸው የተሰማውን ደስታ ገልጾ የእንኳን ደሳላችሁ መልእክቱን አስተላልፏል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የሰላም ኖቤል ሽልማት አሸናፊ በመሆናቸው የተሰማውን ደስታ ይገልጹ ብራህም ባንክ እንኳን ደሳላችሁ እንኳን ደሳለም ብሏል የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት ህዝቡን በሞያዊ ስነ ምግባር ሊያገለግሉ እንደሚገባ በኢቲቪ ወቅታዊ ጉዳይ ፕሮግራም ላይ ተሳተፉ ባለሙያዎች ተናገሩ። በአገሪቱ የመጣው ለውጥ ሐሳብን በነጻነት ለመግለጽ የራሱን አውንታዊ ውጤት ያስገኘ መሆኑን ተናግሯል። አባይ ነጥላ አሁን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ዘገባለሁ። የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን መረጃ እንደሚያሳየው ባለፈው አንድ አመት ተኩል ገደማ በአገሪቱ ከመጣው የፖለቲካ ለውጥ ጋር በተያዘ እየተዳከመ የነበረው የምግናኛ ብዙሃን ቁጥር በህትመትም ሆነ በብሮድካስት ስርጭት እየተሻሻለ መምጣቱን ያሳያል ከለውጡ በፊት የምግናኛ ብዙሃን ተቋማት በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 29 ከተቀመጠው መብትና ነጻነት በተቃራኒ አፈናና ጭቆና የተፈጸመባት ሀገር እንደነበረች የምግናኛ ብዙሃን ተቋማት ባለሙያዎችና የሥራ ኃላፊዎች ከኢቲቪ ጋር በነበረችው ቆይታ ገልጸዋል ከለውጡ በፊት የነበሩ በርካታ ህጎች ወጥቶ ነበር የፕሬስን ህጉና የመገናኛ ብዙሃን አዋጅ ነበር የብሮድካስት አዋጅ ወጥቶ ነበር የምርጫ ቦርድ አዋጅ ነበር የጸረሽ ብርህግ አዋጅ ነበር እነዚህ ሁሉ አዋጆች ፕሬሱን ማፈኛ ነበሩ የተለየ ሐሳብ መታቀርብ ከሆነ ጫቋኝ ስርዓት ከመሆኑ አንጻር የተለየ ሐሳብ ያለመፈለግ ተቋማዊ ፍላጎት በሽው መንግስቱ ውስጥ ነበር ገዢ ስርዓት ውስጥ ነበር ስልጣን ላይ እንዲቆዩ ከሚያደርጉት ነገሮች አንዱ የሐሳብ ሽርሽርን መክታት ነው እና ሚዲያው ሰለባ የሚሆነው እንደኔ አይነት ዜጎችም ሰለባ የሆነ ነው በዛ አይደት ነው አለፈው አንድ አመት ተኩል ገደማ በመጣው ለውጥ ሐሳብን በነጻነት የመግለጽና የፕሬስ ነጻነት አያሊ ለውጦች መገኘታቸውንም ይናገራሉ ቀርሞ የነበሩ አፈናዎች ያው ቢያንስ ተቆመዋል የሉም ማለት ይችላል አንድ ጽሁፍ በጻፍ ቁጥር ከደህነት ብሎ ነው መለውሎ የሚሉት ቃላቶች የመሳሰሉት ነገር የሉም ባው በአጠቃላይ በሲፒጂ እና በዩኤስ ስቴት ዲፓርትመንት መረጃ መሰረት ከ150 ወደ 110 ዝቅበላለች ኢትዮጵያ ዛት ሚስ አርባ ሀገሮችን ቀድማለች ማለት ነው የተሻለ ደረጃ ያለችው የታሰሩ የተሰደዱ ጋዜጠኞች አሁን በመንግስት ምክንያት የሉም ይሁንም እንጂ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት ሙያዊ በሆነ መልኩ ህዝቡን ከማገልገል አቋያ አሁንም ተግዳሮቶች መኖራቸውን ይናገራሉ ባለሙያዎቹ እዚህ ደግሞ ምክንያቱ መገናኛ ብዙሃን ተቋማት መዋቅራዊና ህገ መንግስታዊ ችግሮች ስላሉባቸው ነው በሚልና የራሳቸው የሚዲያዎቹ ሙያዊ አቅም ማነስ የፈጠረው ነው በሚልም ባለሙያዎቹ ተከራክረዋል እኔ ይሄው መፈልገውን ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ይነሳ የሚል ነገር ለማድረግ በቡድን ተሰባስበይ መጥቻለሁ ይሄን ሊያደርግ ማለት ያ ፕሮፌሽናልን ፕሮፌሽናሊዝም ሆነ መልክ ለማከይ ይሄን ለማድረግ የሚፈቀድ ፖለቲካዊ ፈቃደኝነት አለ አዎ ግን ያ ፖለቲካዊ ፈቃደኝነት ብቻ በቂ አይደለም ይሄ ፖለቲካዊ ፈቃደኝነት ተቋማዊ መገለጫዎችን ማየት ፈልጋለሁ ሚዲያው አይደለም ጉዳዩ ነው ያልኩ ያለውት ሚዲያው መሳሪያ ነው መሳሪያውን እየተቆጣጠረ ያለ መዋቀር አለ ያ መዋቀር ህገ መንግስታዊ ነው ይሁን እንጂ ጋዜጠኞቹ ሮቦቶች አይደሉም ወይንም ተጣጭው ብቻ ኢንፎርመድ ነው የሚያስተላልፉ ማለት ነው የራሳቸው አቋም አለ የጋይስ ነው ስነ ምግባር አለ ስለዚህ ሆን ብለው ፈልገው ያን መረጃ የማስተላልፍ ዝንባሌ ካለነ በስተቀር ህገ መንግስቱ እንደዛ ስለሆነ ብቻ ያን ያደርጋሉ የሚል አስተሳሰብ የለኝ መገናኛ ብዙሃን ተቋማት ከዚህ በፊት የደረሰባቸው ችግር እንዳይገጥማቸውና ህዝቡን በገለልተኝነትና በስነ ምግባር እንዲያገለግሉ አቅማቸው ሊገነባና ሙያዊ ግዴታቸውንም ሊወጡ እንደሚገባም ነው የመከሩት ምን ያህል ካትላንትና ተማርንም ይለው ላይ ግን አሁንም ይቀረናል ከፕሮፌሽናሊዝም አንጻር አሁንም ይቀረናል ከአገልጋይነት መንፈስ አሁንም ይቀረናል የዘማሪነቱ ሂደት አሁንም አለ በሙያ ያለ መገዛት ጉዳይ አሁንም አለ 
የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ባለስልጣን መረጃ እንደሚያሳየው በአሁን ወቅት በኢትዮጵያ ቅርንጫፎችን ሳይጨምር 31 የግልና የህزب የሬዲዮና የቴሌቪዥን ሚዲያዎች እንዲሁም 49 የማህበረሰብ ሬዲዮዎችና 25 የህትመት ሚዲያዎች በስራ ላይ ይገኛሉ። የመገናኛ ብዙሃን ተቋማትን ሞያዊ ስነ ምግባር በተመለከተ የተዘጋጀውን የኢቲቪ ወክታዊ ጉዳይ ፕሮግራም ደግሞ ዛሬ ምሽት ከ3 ሰዓት በኋላ ሙሉ መሰናዶን እንደተከታተሉ ኮድ ይሁን ጋብዛለን ወደ ሌላ ዘገባ እናልፋለን በሀገር አቀፍ ደረጃ ለውጡን ተከትሎ የተፈካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች በነጻነት እንዲንቀሳቀሱ የተሰራ ያለው ስራ በርታጅ ቢሆንም በክልል ደረጃ ግን በሚፈለገው መጠን መንቀሳቀስ እንዳልቻሉ የበቤንሻን ጎል ጎምዝ የሚገኙ የተፈካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች ገለጹ የክልሉ መሪ ፓርቲ የቤንሻን ጉልጎምዝ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ በህጎዴ ፓብ በኩሉ በክልሉ የፖለቲካ ምህዳር የሚያሰፉ ስራዎችን መስራት ላይ ውስንነት እንዳለው ገልጿል ዮሐንስ ፍሳ አቶ ሐሊል ሙርሳል ጀማ በቤንሻን ጉልጎምዝ ክልል ለበርካታ አመታት ተፈካካሪ ፓርቲ ሆኖ በፖለቲካው መስክ የቆየው የቤንሻን ጉል ህዝብ ንጻነት ንቅናቄ ለሰላምና ለዲሞክራሲ ድርጅት በየነን ሰዲድ የፖለቲካ ዘር ፋላፊ ናቸው ለውጡን ተከትሎ በአገር አቀፍ ደረጃ የፖለቲካ ምህዳሩ ዲሰፋና ተፈካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች ያለ ጫና እንዲንቀሳቀሱ እየተሰራ ያለው ስራ መልካም ሆኖን የሚያነሳሉ ይሁንና ድርጅታቸው በየነን ሰዲድ በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች የሚያደርገው የፖለቲካ እንቅስቃሴ እክል እየገጠመው መሆኑን ያነሳሉ ውጪ የነበረው የፖለቲካ ፓርቲዎች አገር ውስጥ ከብቶን ተፈልጉ ሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ ነው ያለው። እዚህ ክልል ላይ ባለፈው ኮንፈረንስ እናደርክ ከፍተኛ የሆነ ቻሌንጅ ነው ያለው። ኮንፈረንስን ጓንስ እናደርክ ማለት ነው። የሳሪ ባለፈው አመት ከዛ በኋላ በየወረዳው ቢሮጂ ለመክፈት ከፍተኛ የሆነ ጫና ነው ያለው። እስር ነው ያለው። የክልሉ መሪ ድርጅት የቤንሻን ጉልጉሙስ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ በበኩሉ የፖለቲካ መዳሩ ለማስፋት ስራዎች እየተከናወኑ ቢሆንም በዛው ለክም ውስንነቶች መኖራቸውን የድርጅቱ የማክላይ ኮሚቴ ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ኢሳቅ አብዱል ቀድሪ ይናገራሉ። በተቀባጭ ነገር ያደረሰው ጥያቄ የለም ግን ስሞታዎች አሉ ሚሰማቸው ውጪ በኩል እንደዚህ እንደዚህ ቀበሌ ላይ ታገርን እንደዚህ እንደዚህ ወረዳ ላይ ታገርን ይላሉ። ትክክል ነው ብለን ቼክ እናረጋለን ትክክል ሆኖ ሲገኝ አይ የነጻነቱ መለቀቅ አለበት እነዚህ ሰዎች የራታቸው ነባል ማወይት አለባቸው የራታቸው ስፈት ቤት ማደራጀት ይችላሉ ይሁቅና እስከያዙ ድረስ ይሁቅና ይዞ ካለ የመርጫ ቦርድ ይፍቃድ ካለ ምን ከለከለበት ምክንያት ነው ያን ስንል ግን 100 በ100 በእኛ በኩልም ጉድለት የለም ብዬ መደምደም አይደለም ምን ፈትሻችሁ ማወቅሮቻችን አከባቢ ያሉት ክፍተቶች ይድንሮች አይደሉ እሱን ከታይ በደም ወስደን ማጠናከር ስራን ስራለን ሀገርና ህዝብን የሚጠቅም ጠንካራ ፓርቲ ፈጥር ዘንድ ተመሳሳይ አላማን አንግቦ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተዋህደው ጠንካራ ፓርቲ እንዲመሰረቱ በመንግስት የቀርቦን ምክር हिसाब ፓርቲያቸው እንደሚደግፈውም አቶ ሐሊል ገልጿል ንጻ በሆነ ዲሞክራሲ መህተት ወዳትሮ ስልጣኑ በህግና በህግ እንዲ እንዲያስተዳድር እየን ሁሉ የሚያገብሮ ማንኛው ፓርቲ ካፍ እስቲ ገለለም መዋከድ እንችላለን ጀምረናል በክልሉ የሚንቀሳቀሰው ሌላኛው የጉሙዝ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ዋና ጻፊ የሆኑት ዶክተር መኮነን ጉሌሳ በተወሰነ መልኩ በክልሉ የፖለቲካ መዳሩን ለማስፋት ጅምር ሰራሽ መኖራቸው ይናገራሉ በሐሳብም ሆነ በአምልካከት ከመይመስላቸው ክልላዊም ሆነ ሀገራዊ ፓርቲ ጋር የመዋሀድ حساب እንዳላቸውን በመጠቆም ለመጀመሪያ ጊዜ ከታገን በኋላ እዚ አሶሳ ላይ በማይከለው ኮሚቴ ደረጃ ሲብሰባ ያደረግንበትና እነዛ ስብሰባዎችም አሁን በየዞኑ የተካሄዱ ያሉ የከማሺ ስብሰባ ተናንትና ነው አሁን ያለቀው ሀገራ ቀፍ ፓርቲ ይሁን ክልላ ቀፍ ፓርቲ ይሁን እኛ ፕሮግራማቸውን እንትን ብለን ያኛ ወደ አንድን መጣልን የሚል حساب ነው ያለን የመሪው ፓርቲ በጎሪፓ የክልሉን ህዝቦች ሁሉን አቀፍ ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ ፓርቲ እንዲፈጠርና ከዚህም በላይ የፖለቲካ መዳሩ እንዲሰፋ ስራዎች እንደሚሰራ የጽፈት ቤት ሐላፊው አቶ ይሳቅ ገልጿል ሌላ ታንካራ አማራጭ ይዞ የሚመጣ ፖለቲካ ጋር ደግሞ ራሱ መንግስ አቋቁሞ እኛ ደሞ ተራችን ተፈቋቃሪ የሚሆንበት ይድላል ስለዚህ ይሄ ማሰብ አለባችሁ ብለን መዋቅሮቻችንም አስተሳሰባችሁ ላይ እየሰራንባችሁ ስራዎች ይስላሉ ይሄን አንዱ ትልቁ ለነሱ ሚዳሩን የማስፋት ስራ እየሰራንበት ሁኔታዎች አሉ በእጋ ካላት በኩልም ይሄን እንጥንቃ ገመደረግ እንዳለበት ግለሰቡ ከመደ ተነሶ ጥቆማ ብቻ ስለሰጠ ታይሁን ፋዘር ሊመጣናት እንዳለበት ያው በአገር ደረጃም እየተሰጠ ያለው አቅጣጫ ግልጽና ግልጽ ስለሆነ ከልጅ ደግሞ ይሄን ተቀብሎ ተግባራው ለማድረግ ያው ቁርጠኝነቱን ይያሳየ ነው በቤንሻን ጉልጉሙስ ክልል መሪው ፓርቲን ጨምሮ ሌሎች የተለያዩ ተፈካካሪ ፓርቲዎች በተያዘው አመት 2012 ለሚካሄደው ምርጫ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችንም እየሰሩ ነው ለኢቲቪ ዜና ዮሐንስ ፍሳ ካሶሳ 
ከተሞች የተረጋጋና ሰላማዊ ገጽታ እንዲኖራቸው የሴቶችን ተሳትፎ ማሳደግ እንደሚያስፈልግ የከተማ አልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር አስተባበቀ። ሴቶችና ሰላም ለከተማ አልማት በሚል መሪ ሐሳብ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከተለያዩ አጋራ ካላት ጋር ያዘጋጀው አውደ ጥናት በሐዋሳ ተካይዷል። ሚካኤል ገዙ ሲቱችና ሰላም ለከተማ ለማት በሚል መሪያ ሐሳብ በተዘጋጀው ለጥናት ላይ የፌደራል ተቋማትና ክልሎች ተሳትፈዋል በከተሞች የሴቶች ተሳትፎ ማሳደግ በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይም መከከር ተደርጓል በዝግጅቱ ላይ የደቡብ ክልል ከተማ ለማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ሐላፊ አቶ ክፍሌ ገብረ ማርያም በከተሞች ሰላም ሰፍኖ የለማት ማከል መሆን ካልቻሉ ሲቶችና ጻናት ቀዳሚ ተጎጂ በመሆናቸው ሰላምን ለማጠናከር ታስቦ አውደ ጥናቱ መዘጋጀቱን ተናግረዋል በከተሞች እየተያያ ያለው የሰላም ህይወትና በዚህ ሂደት የሚከሰተው የንብረት ውድመትና ክብር የሰው ህይወት ላይ የሚደርሰው ሞት መክታት የማይቻል ከሆነ ከተሞች የልማት የውቀትና የቴክኖሎጂ ማዕከል መሆናቸው ቀርቶ የውቀትና የብትብት ማዕከል ሆኖ በሂደት የሃሊዮሽ ጉዞ የማይጀምርበት ምክንያት ለማይኖር ችግሮችን በጋራ ትረት ለማክሰም እንዲያስችል የሴቶች ሰላም እሴት ግንባታ ለከተማ ልማት ንቅናቄ መድረክ ማዘጋጅ ይበልጥ አስፈላጊ ሆኗል ባዶጥናቱ ላይ ንግግር ያደረጉት የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ተቋም ሚኒስትሯ ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደማርያም ዩኒቨርሲቲዎች በአመዛኙ በከተሞች አካባቢ የሚገኙ በመሆናቸው በከተሞች ሆነ በተቋማቱ የሚከሰቱ ችግሮች ተወራራሽ የሚሆኑበት አጋጣሚ ስለመኖሩ ተናግረዋል ሚኒስትሯ ሴቶች ቤተሰብን በስበና የመቅረጽ ሚናቸው ከፍተኛ በመሆኑም ይህን መጠቀም ያስፈልጋል ብለዋል ቱልዱ ባጠቃላይ ሰላማዊ እንዲሆን በጉ አመለካከትና አስተሳሰብ ቀና እንዲሆን ከጥላቻ የራቀ ከኩይ አስተሳሰብ የራቀ እንዲሁን አድርጎ የመቅረጹ እድል አለ ቁልፉ አለ እናት በመሆናችን ሴት በመሆናችን ብቻና ያንን በደንብ ብንጠቀምበት ሴቶች ከመሽፈኑ ቴስት ቁጥር አንጻር በተለያዩ ዘርፎች ባላቸው ተሳትፎ ላይ መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት ብዙ መሰራት አለበት ያሉት የከተማ ለማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትራ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ያድገትና ለዲሞክራሲ ባህል መጎልበትም ሰላምን ማረጋጋት ቀዳሚ ጉዳይ መሆን አለበት ብለዋል የሰላም ጦት በእያንዳንዱ ዜጋ ላይ የሚኖሩ አሉታዊ ተጽኖ የሚታወቅ ቢሆንም በተለይ በሴቶች ላይ የሚደረው ተጽኖ በጅቡ የወላን በመሆኑና ጫናው ይበልጥ የሚበረታው በሴቶች ላይ እንደመሆኑ እኛ ሴቶች ባለን አቅም ሁሉ ሰላም ዲረጋገጥ በህይወታችንና በቤተሰቦቻችን በአከባቢያችን በመላው ማህበረሰብ ውስጥ የሚኖረን እንቅስቃሴ ሁሉ ጥረታችንን በሙሉ በሁሉ መስኮች አጠናክተን አጠናክረን መቀጠል ይኖርብናል ሚስትሮ የሴቶች ተጠቃሚነትና ተሳትፎ ለማሳደግም ተቋማት በትብብር እንዲሰሩ ጠይቀዋል የሁሉ ነገር መሰረት የሆነውን ሰላም ማረጋጋት ከቻልን ከኢትዮጵያ የኢትዮጵያዊነት የጋራ እሴቶች የበለጠ እየተከበሩ መሄዳቸው የማይቀር በመሆኑ የሰላም የልማትና የብልጽግና የዲሞክራሲ ጉዳዮች ተሳስረው መምጣታቸው የማይቀር ነው ቅድሚያ ለሰላም ለማረጋጋትና ለእርቅ ትኩረት ሰተን መስራትንና በከተማ ልማት ስራዎቻችን የሴቶችን ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለማረጋጋት በቃ በጋራ እንድንቀሳቀስ አደረ አጭምር እጠይቃለሁ በ2010 ዓ.ም ተምረት በተደረገ ጥናትም በኢትዮጵያ ሁለት ሺህ ከተሞች መኖራቸው መረጋጋቱን በዝግጅት ላይ ተገለጸ ሲሆን 19 ሚሊዮን 405 ሺህ ሰዎችም በከተሞች ይኖራሉ ከዚህ ሀዝ ውስጥም ግማሽ ያህሉ ሴቶች ናቸው የሐሪ ክልል መከር ቤት ለሶስት ቀናት ሲያካሂደው የነበረውን አምስተኛ ዙር አምስተኛ አመት አንደኛ መደበኛ ጉባኤውን የተለያዩ ሽመቶችንና አዋጆችን በማጽደቅ አጠናቀቀ በዚህ መሰረት ወይ ዝሮ ሚስራ አብደላን የመከር ቤቱ ዋና ፈጉባኤም አቶ ሰለሞን ኩቹሮ ባንደግሞ የክልሉ መከተል ራስ መስተዳድር አድርጓል እንዲሁም ለተለያዩ ዳኞች ሹመት ሰጥቷል ምክር ቤቱ የክልሉን አዳዲስ ሴክተር መስሪያ ቤቶች አወቃቀርን እንደገና ለማድረጃት የቀረበውን አጅ መርምሮ በማጽደቅ ቁጥራቸው ዘጠኝ የነበሩትን የክልሉን ካቢኔ አባላት ወደ 14 ከፍ በማድረግ በሙሉ ደም ጻጽደቋል የክልሉ ምክር ቤት የ2012 የክልሉ በጀት 2.3 ቢሊዮን ብር እንዲሆን እና የፋይናንስ አስተዳደራዋጅ የክልሉን መሪዎች የሌሎች ሐላፊዎችና የምክር ቤት አባላት ተጥቅማ ጥቅማዋጅን እንዲሁም የመንግስት ሰራተኞች አዋጅ ላይ ተዋይቶ ማጽደቋል ዘገባው የሐሪ ክልል መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለ2012 አዲስ ገቢ ተማሪዎች አቀባበል ያደረገ ነው ዩኒቨርሲቲው ከየክልሉ የሚመጡ ተማሪዎችን በሰባት ቦታዎች ላይ ትራንስፖርት መድቦ ተማሪዎችን እየተቀበለ ይገኛል ወለሊት አምራ 
የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በዘንድሮ የትምርት ዘመን ከ3000 በላይ አዳዲስ ተማሪዎችን ለማስተማር ጥቅምት አንድና ሁለት ቀን 2011 ዓ.ም ተመረታ አቀባበል ያደረገ ይገኛል ዩኒቨርሲቲው በአምስት አውቶብስ መናሪያዎች በመስቀል አደባባይና በቦሊ አየር መንገድ ወደ ጊቢ የሚያደርሱ ተሽከርካሪዎችን መድቦ እየተቀበለ ነው አዲሶቹ ተማሪዎችም እየተደረገላቸው ያለው አቀባበል በቀላሉ ዩኒቨርሲቲውን እንዲላመዱት እንደሚረዳቸው ገልጸዋል እዚህ አዲስ አበባ ብዙ መጥቻ አላቅም ስለዚህ ዚ ክራውድድ የሆነ ኤሪያ ላይ በጣም መቸገራ ይቀርም ነበር እቃ ለዘረፍ ይችላል ነበር ስለዚህ ይሄን በቀላሉ አስቀርቶልኛል ቢያስባሉ አቀባበሉ በጣም ደስ የሚልም ደስ ይላል በጣም በጣም ነው መሰግናለን አገሩን የማያቁም አሁን ምናልባት እኔ ላቅ ይችላልው የማያቁ ልጆችም አሉ አሁን ልጅ ያጣቀም አብዛኛው ግን እዛ ድረስ ሄዶ መቀበሉ ከብዙ እንግሊት ያልዳን እንትንት ያዳነ ስለሆነ በጣም ጥሩ ነው አንደኛ እንደምታዩ ተየመጀመሪያ መተማር ስለሆነ ፍረሽ ስለሆነ እቃዎች ምናም ይኖሩናል ሁሉን ማኔጅ ማረጋ እንችልም ይዘረፋል ብዙ ነገር ስለላለ እና ሁለተኛ ደግሞ በቀላሉ ወደ የኢትዮጵያችን ማለት በቀላሉ አናቆም ከክፍለ ሀገር ነው የምንመጣ ስለዚህ በቀላሉ ያለ ምንም መንገድና ሀገር እቃዎቻችንን እንደያዝም በሰላም ጋርዋለን ማለት ካስተባባሪዎች መካከለም ተማሪ አንዱ ዓለም አገዘ በዩኒቨርሲቲው ያሉ አገልግሎቶችን በማሳየት እንዲላመዱ ማድረጋቸውን የሚገልጹ ፍሬሽ ሆኖ ሲገው ሁሉም ነገር አዲስ ነው ሚገውበት እንኳን ላቁት ይችላሉ እና ከዚህ አንጻርኛ ደግሞ ያንዳንዱ ነገር በማሳየት ለነሱ አገልግሎት ለአገልግሎት የሚውሉ ነገሮችን እየነገረን በቃ ሳይደናገሩ የሚፈልጉት ነገር ያገኛሉ ማለት ነው። በዩኒቨርሲቲው የተማሪዎች ዲን ዶክተር ፋሲል ንጉስ እንደገለጹትም ተማሪዎቹ በዩኒቨርሲቲው በተረጋጋ ስሜት ትምርታቸውን እንዲጀምሩ አቀባበሉ ተገቢ ነው በጥሩ ሁኔታ ለመቀበልና የእንግድነት ስሜት እንዳይሰማቸው የሚመጡት እዚ ትምርት ቤት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቢሆንም ዞሮ ዞሮ የነሱ ቤት እንደሆነ የነሱ እንደሆነ እንዲያቁትና እንዲረዱት በጥሩ ስሜት ትምርታቸውን እንዲጀምሩ ለማስቻል ለማሳወቅ ነው 120 በጎ ፈቃደኛ አስተባባሪ ተማሪዎች በሰባቱም ቦታዎች ተገኝተው አዳዲሶቹን ተማሪዎች እየተቀበሉ ይገኛል የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 ዓለም የሰላም ኖቤል ሽልማት አሸናፊ በመሆናቸው የተለያዩ ተቋማት የእንኳን ደሳለውት መልእክት አስተላልፈዋል የበራይ ባንክ አመራርና ሰራተኞች ለኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በላኩት መግለጫ እንዳሉት ይሽልማት ለኢትዮጵያና ህዝቦቿ አዲስ ታሪክ ከመሆኑም በላይ ሀገራችን በመላው ዓለም ያላትን ውቅናና ተሰሚነት ከመቾም ጊዜ በላይ ጎልቶ እንዲወጣ ይሽልማት የማይተካና ወደ ሌለው ተጽኖ ያሳድራል ብሏል በራይ ባንክ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባገኙ ሽልማት ደስታውን ገልጾ ሀገሪቱ የጀመረችውን የኢኮኖሚ ማሻሻያ ተግባራዊ ለማድረግ ቁርጠኛ መሆኑን ገልጾ የእንኳን ደሳላችሁ መልእክቱን አስተላልፏል የገቢዎች ሚኒስቴር አመራርና ሰራተኞች ኞች ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የሰላም የኖቤል ሽልማት አሸናፊ በመሆናቸው ደስታውን ገልጾ እንኳን ደሳላችሁ መልእክቱን አስተላልፏል በሌላ በኩል የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅትም ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 ዓለም የሰላም ኖቤል ሽልማት አሸናፊ በመሆናቸው እንኳን ደሳላችሁ መልእክቱን አስተላልፏል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የሰላም ኖቤል አሸናፊ በመሆኑ የተሰማውን ደስታ ይገልጹ ለፌደራል ፖሊስም እንኳን ደሳላችሁ መልእክቱን አስተላልፏል ኢትዮ ቴሌኮም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የኖቤል የሰላም ሽልማት አሸናፊ በመሆናቸው የተሰማውን ደስታ ገልጹ እንኳን ደሳላችሁ መልእክቱን አስተላልፏል የአልሳም ግሩፕ ባለቤት አቶ ሳቢር አርጋው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የሰላም ኖቤል አሸናፊ በመሆናቸው የተሰማቸውን ደስታ ገልጸው እንኳን ደሳላችሁ መልእክት ማስተላልፈዋል የፌደራል ጠቅላይ አቃቤግ ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የኖቤል የሰላም ሽልማት አሸናፊ በመሆናቸው የተሰማውን ደስታ ገልጾ እንኳን ደሳላችሁ መልእክት ማስተላልፈዋል በላይነክ እንደ ግሩፕ ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የኖቤል የሰላም ሽልማት አሸናፊ በመሆናቸው የተሰማውን ደስታ ገልጾ እንኳን ደሳላችሁ መልእክቱን አስተላልፈዋል በተመሳሳይ ጎመጆ ኤሊቶፒያ ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የኖቤል የሰላም ሽልማት አሸናፊ በመሆናቸው የተሰማውን ደስታ ይገልጸ ሲሆን የእንኳን ደሳላችሁ መልእክቱን ማስተላልፈዋል ናሽናል ኦይል ኢትዮጵያኖክ ዶክተር አብይ አህመድ የሰላም ኖቤል ሽልማት አሸናፊ በመሆናቸው መደሰቱን ገልጾ እንኳን ደሳላችሁ መልእክቱን አስተላልፈዋል የፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ዶክተር አብይ አህመድ የሰላም የኖቤል ሽልማት አሸናፊ በመሆናቸው የተሰማውን ደስታ እየገለጸ እንኳን ደሳላችሁ መልእክቱን አስተላልፈዋል በተመሳሳይም የፌደሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የሰላም የኖቤል ሽልማትን በማሸነፋቸው የተሰማውን ደስታ እየገለጸው የማድና ነዳጅ ሚኒስቴር ነው ሚኒስቴር መስራቤቱ ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የሰላም ኖቤል ሽልማትን በማሸነፋቸው እንኳን ደሳላችሁ ብሏል 
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሰላም ኖቤል ሽልማት አሽናፊ በመሆናቸው የተሰማውን ደስታ ይገልጹ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የእንኳን ደሳላችሁ መልእክቱን አስተላልፈዋል የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የሰላም ኖቤል አሽናፊ በመሆናቸው እንኳን ደሳልን እንኳን ደሳላችሁ ብሏል ለሰላም በሰሩት ስራ የሰላም ኖቤል አሽናፊ በመሆናቸው የተሰማውን ደስታ ይገልጹ ደግሞ የሰላም ሚኒስቴር ነው ሚኒስቴር መስራ ቤቱ አሁንም ለሰላም መስፈን እንደሚሰራ ገልጾ እንኳን ደሳላችሁ ቹ ብሏል የንግድና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር በበኩሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የሰላም ኖቤል ሽልማት በማሸነፋቸው የተሰማውን ደስታ ገልጾ የእንኳን ደሳላችሁ መልእክቱን አስተላልፈዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የሰላም ኖቤል ሽልማት አሸናፊ በመሆናቸው የተሰማውን ደስታ ይገልጹ ብርሃን ባንክ እንኳን ደሳላችሁ እንኳን ደሳለም ብሏል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዜናው እንደገጠለ ነው ከውጭ መረጃ ምንጭ ወዳገኛናቸው ዘገባዎችን እሽያግራለን አሜሪካም 300 ወታደሮችን በሳውዲ አረቢያ ለተሳፈረ መሆኑን 